எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் அஜய் சார் ஐ ஹவ் நெவர் காட் இன் ப்ராப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் யூ ஸோ ஃப்ரம் கோப்ரா ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் மோர் தென் திஸ் ஃபிலிம் இந்த இந் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி யூ ஹவ் கைடட் மீ ஃப்ரம் டே ஒன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் சார் அண்ட் பிரியா முத்துக்குமார் சார் அண்ட் இட் வாஸ் சச் அ ப்ளஷர் எல்லாரும் கூடயும் ஒர்க் பண்ணது அண்ட் டிமான்டி ஒன் ஐ திங்க் நான் ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் டிமான்டி ஒன் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் அம்மாவோட வந்து அந்த படம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்துருக்கேன் ஸோ ஆஃப்டர் லைக் கட் டு லைக் நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐம் ஆக்டிங் அண்ட் ஐம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி யா ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தேட் அண்ட் டிமான்டி ஒன் வந்தப்போ லைக் இட் வாஸ் ஆல் 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 அரவுண்ட் லைக் இட் இட் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் பஸ் ஸோ அதே மாதிரி டிமான்டி டூக்கும் உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் டூ வாட்ச் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் தேங்க் யூ அடுத்ததாக இந்த படத்தோட எடிட்டர் திரு குமரேஷ் அவருக்கு வந்து இந்த டெபியூ ஃபிலிம் அவ்வளோ அழகா இருந்த ட்ரெய்லர் பாக்குறதுக்கு சோ அவர் வந்து ஒரு வாம் வெல்கமோட இந்த தருணத்தை நாங்க பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டிமான்டி காலனி ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே எனக்கு ஸ்பெஷல் ஏன்னா டிமான்டி காலனி ஒன் ஒன்னு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா அஸ்டன்ட் எடிட்டரா ஒர்க் பண்ணேன் டூல வந்து எடிட்டரா இருக்கேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அஜய் நான் தேங்க்ஸ் எனக்கும் பேசுறக்க அவ்வளோவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதனால் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது படம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் டிஸப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் வந்தால் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி தேட்டரில் இவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ட் இவரோட மியூசிக் கேட்குறதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பெரிய இன்றைக்கும் ரேடியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படி டியூன் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு சேனல்லையும் அவரோட பாட்டு ரொட்டேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிலிம்ஸ் மோர் தென் தட் நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் கவுண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐம்பது படங்களுக்கு மேலே இன்னும் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் மலையாளம் அண்ட் இப்போ சொல்லணும்னா ஒரு ஆர்டிஎக்ஸ் அவர் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இந்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி சாம் சி எஸ் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டைரக்டர்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு அஜய் இப்போ வழக்கமாக ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி ஒரு இறையை தவற விட்ட அந்த ஒரு மிருகத்துக்கு தான் தெரியும் அடுத்த இறையை வந்து எப்படி அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணுங்கிறதும் அதுக்கான வெறி எப்பயுமே ஒரு படைப்பு தோத்துடலாம் ஏன்னா படைப்புங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த டைமிங்கில் இப்போ நான் ஒரு மியூசிக் பண்ணுறேன் ஒரு சாங் பண்ணுறேன்னா இன்றைக்கி எனக்கு தோணுது அது அது எதுலேயே இருந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணி இன்றைக்கி தோணுது ஒருவேளை அது தப்பாயிடலாம் ஆனால் ஒரு படைப்பாளி என்றைக்குமே ஒரு திறமை இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அது அது என்றைக்குமே அவங்க படைப்பாளி தான் அந்த படைப்பு வேணால் என்றைக்குமே இதாக இருந்துக்கலாம் பட் இந்த படைப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேர் பெரிசாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ டிமாட்டி காலனி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் நம்ம தேட்டரில் பார்க்கும்போது ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எல்லாமே ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே இந்த படம் பூர்த்தி பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு சைடில் கஷ்டம்னு சொல்லலாம் அந்த கஷ்டங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் நான் வந்து மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு எப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் எமோஷனை ஹேண்டில் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறது தான் இருக்கும் என்கேஜிங்காக வச்சுக்கிறோம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் ஒன்று தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ணுறோமோங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஓட்டம் அப்படியே இருக்கணும் ஸோ இந்த படம் பண்ணும்போது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் மட்டும் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வேறு படம் பண்ணுறதுக்கு தோண மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன ரீசன்னா எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஹாரர் மூவி பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த அந்த மூட்லேயே இருப்போம் நைட் செகண்ட் ஷோலாம் பார்த்துட்டு வரும்போது நான் சொல்கிறது இப்போ ஓகே நான் 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 சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கும் நமக்கு வந்து அந்த 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 மூட்லேயே இருப்போம் நம்ம அப்படி ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஹாரர் ஃபீல்லேயே இருப்போம் ஏதாவது நமக்கு பின்னால் நடந்து வராங்களான்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போதும் அது அப்படி தோணுது இது நான் வந்து மிகைப்படுத்தியோ ஒரு மேடைக்காகவோ சொல்லலை இந்த படம் பண்ணும்போது இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சும்மா ஜாலியாக சொல்லுவாங்கள்ல ஏதோ ஒரு அமானுஷம் வந்துருச்சுன்னு உண்மையாக வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அது அது எப்போ அது கூடிக்கிட்டு இருக்குன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் க்ரீன் மேட்டாக இருக்கும் நிறையா ஸோ இந்த அவர் சொல்ல அந்த இடத்துல இது வருங்க இப்படி வருங்க இப்படி வருங்க இதுக்கு நீங்கள் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அது அப்டேட்டடாக இன்னொரு ரீல் வரும் அதில் வந்து சிஜி இருக்கும் அ
பிடிஜே அவரோட வந்து பாபி அவர் அவர் எனக்கு பாபி அவர் வந்து இதுக்குள்ள வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறாரு அது இதுக்குள்ள வரும்போது இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ ஆக்சுவலி என்னோட ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தார் அவர் இதோட ப்ராசஸ் என்ன என்ன பண்ணுறீங்க இது எப்படி பண்ணுறீங்கிற இதெல்லாம் அவருக்கு தேவையே இல்லை அவர் பணம் கொடுத்துட்டு இது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாக பார்த்து இருந்தாருனா அப்படி பண்ணிருக்கலாம் பட் அவர் வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாக அப்படியெல்லாம் பார்க்கல இது இது அவர் ஒரு கலையாக பார்க்குறாரு அதை அதை என்ஜாய் பண்ணுறாரு அதை லவ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்க வந்து உள்ளே வர்றதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் எங்களை பொறுத்த எங்களை மாதிரியான ஒரு டெக்னீஷியன் ஏன்னா ஒரு இப்போ நீங்கள் வே ஏனோ தானமோ ஒரு ஏதோ சொல்கிற ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் மாதிரியெல்லாம் பண்ணாமல் இது ஒரு கலை இதுக்கு இது செலவு பண்ணலாம் இது பண்ணால் இப்படி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் நாலேஜோடு வர்றது அப்படியே தெரியலனால அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதுல வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அது அந்த மனசு ஸோ அவருக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கிற மனோஜ் சார் ஆக்சுவலி எனக்கு அவருமே அவர் நிறைய தடவை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போ ரீசெண்டாக தான் நாங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அருள்நிதி சார் அருள்நிதி சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணுற இது மூணாவது படம் நினைக்கிறேன் மூணா நாலு தெரியல நான் அவங்க சொன்னாங்க ஐம்பது படத்துக்கு மேலே நான் படத்தை உண்மையாகவே நான் இதுக்காக சொல்ல நான் எந்த எவ்வளோ பண்ணுறேன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது நான் அதை கவுண்ட் பண்ணலை என் நானே கவுண்ட் பண்ணலை ஸோ அருள்நிதி சாரோட நான் இது பண்ணுற மூணா நாலான்னு தெரியல அதே மாதிரி பிரியா பவானி சங்கர் அவங்க கூட இருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க எல்லாருக்குமே இப்போ ஏனோ பின்னால் வந்துட்டு போகிற கேரக்டர் அப்படிலாம் இல்லை எல்லா கேரக்டருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது எல்லா கேரக்டருமே எழுதப்பட்டது அதை கரெக்டாக எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அரு அருண் பண்டியன் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லாருமே சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபோன் எடுக்கலன்னு அதாவது நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபோன் எடுக்காத ஒரு மியூசிக் டைரக்டருங்கிற பேர் இது வரைக்கும் வாங்கலை நான் ஒருவேளை ஒரு பாட்டு பண்ணலை இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலைனா அந்த டைரக்டர் கால் பண்ணால் ஃபோன் எடுத்து நான் பண்ணலைங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் தவிர நான் எடுக்காமல் இருக்க மாட்டேன் ஒருவேளை இப்போ இப்போ கூட நிறையா கால் வந்துச்சு நான் எடுக்கல ஏன்னா சபை ஒன்று ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர நான் அந்த ஒரு பேர் வாங்கலை அதை ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது ஒன்று சார் இதில் நடித்த மற்றவங்களும் சரி மற்றவங்களுமே ரொம்ப இப்போ சில இப்போ ஹாரர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பயங்காட்டுறதுங்கிறது வந்து ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ணாமல் இது கதையே பயங்காட்ட வைக்கிறது ஸோ அந்த அந்த இது இந்த படம் வந்து வெறுமனே ஒரு பயங்கரத்தல் அப்படி மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஒரு என்ன சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே அழகாக கன்வே பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த படம் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது இந்த படத்தை பற்றி ஆனால் இன்னும் ஒரு ஆடியோ லான்ச் வரும் கன்ஃபார்மாக ஸோ அதில் அதில் கன்ஃபார்மாக நான் பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன் டெக்னிக்கல் டீம் அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே க்ரீன் மேட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் சிலதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா அது அது வந்து ஒரு டைரக்டரோட அவர் அவர் என்ன யோசிக்கிறார் அவரோட அவரோட உள்ளே புகுந்து அவர் யோசிக்கிற விஷயத்த நம்ம இமேஜின் பண்ணி நம்ம அதுக்கு பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ டெக்னிக்கல் டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படம் ஓவராலாக நல்லா வரும் கன்ஃபார்மாக நல்லா வருங்க இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது 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 வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ராசஸில் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அது அது ஏன்னா அதோட சிஜி திரும்ப வர்றதாக இருக்கட்டும் இப்போ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இப்போ தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பயம் வருது நமக்கே ஒரு பயம் வருதுங்கும் போது ஏன்னா நம்ம நிறைய தடவை படம் பார்த்துட்டோம் ஒரு தடவை இல்லை நிறையா தடவை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்கும்போதும் அந்த பயமும் அதுவும் நம்மளை அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குங்கன்னா அந்த படம் கன்ஃபார்மாக ஜெயிக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இன்னொரு மேடையில் நான் கன்ஃபார்மாக இதை பற்றி நிறையா பேசுவோம் இந்த படத்தில் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த எல்லாருக்குமே டைரக்டர்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் வந்து அந்த ஹார்ட் ஒர்க் இருக்க உங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தில் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஃபிலிம் தேட்டரில் வரல இல்லை ஒன் ஃபிலிம் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு இருக்கிற டைமில் கொத்து கொத்தாக தான் படம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம்னா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதாவது வருஷத்தில் ஒரு அஞ்சு படம் குறைஞ்சது நாலு ஆனால் மூணுக்கு கம்மி கிடையவே கிடையாதுங்க அப்படிங்கிற எல்லா வருஷத்துலேயும் அழகழகான ரிலீஸ் மான்ஸ்டர் ஓமன பெண்ணு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இருப்பாங்க ஹிட்டில் கண்டிப்பாக அவங்களோட பேர் இருக்கும் இப்போ தூத்தா சொல்லவே வேணாம் நான் ஏற்கனவே
ரெண்டும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்த ஒரு படம் பட் ஹி ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட் ஆஸ் த சேம் ஒம் பர்சன் ஹி வாஸ் டு மீ ஹி இஸ் நாட் ஹியர் பட் யா வி மிஸ் ஹிம் ஹியர் டுடே அண்ட் எஸ் பாபி ஆல் தி பெஸ்ட் ஐ ஹோப் தமிழ் சினிமா எம்ப்ரேசஸ் யூ மோர் அண்ட் மெனி மோர் லாரல்ஸ் ஃபார் யூ மனோஜ் சார் தேங்க் யூ யூ ஆர் ஆல்வேஸ் கைண்ட் டு மீ தேங்க் யூ ஸோ மச் அருண் பாண்டியன் சார் யூ வேர் லைக் அ சன்ஷைன் அந்த ஃபுல் நைட் ஷூட்டில் யூ வேர் லைக் அ சன்ஷைன் டு மீ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோம் அவரோட மாப்பிள்ள என்னோடய ஃப்ரெண்டு அதனால் நான் அவரை பற்றி பேச அவர் அவர் மாப்பிளைய பற்றி பேச ஸோ வி ஹேட் லாட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் அண்ட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் வாக்கிங் வித் யூ சார் அண்ட் மீனாட்சி முத்துக்குமார் சார் இட் வாஸ் வெரி வெரி நிறைய நம்ம இந்த படத்துக்கு ஷூட் பண்ணல பட் மை செல்ஃப் அண்ட் முத்துக்குமார் சார் வி வி கிரியேட்டட் அ பியூட்டிஃபுல் பாண்ட் அடுத்த ஷூட்டிங்க்கு போகும்போதும் இட் வாஸ் வெரி எவிடென்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது மீனாட்சி யூ லுக் லவ்லி டுடே ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் யா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களை கீழே பார்த்தப்போ டக்குன்னு அடையாளம் தெரியல அதுக்கப்புறம் ஓ நம்ம படத்தில் இப்படி இருந்த பொண்ணு நே மேக்கப்லாம் போட்டால் இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி பட் ஈவன் விதவுட் மேக்கப் யூ லுக் கிரேட் டுடே யூ லுக் வண்டர்ஃபுல் அண்ட் சாம் ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச் போதும் நீங்கள் ஒரு ஒரு கெட்டப்பில் இருப்பீங்க இன்றைக்கி ஒரு புது கெட்டப்பில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் யூ ஆல்வேஸ் கிவ் பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் ஃபார் மை ஃபிலிம்ஸ் தேங்க் யூ சாம் and producers everybody thank you so much hk uh, it was such a difficult shoot romba romba kashtama physically exhausting ana or shoot munadiye sonna madri but he kept his spirit high innu 20 naal la mudikirom nam inda padatha innu 12 naal la mudikirom nu countdown liye nanu hk avapa pa pesiko thank you hk for making the shoot easy for us and sir rajkumar sir vijay uh, sir ellarukume bobby all the best i said that all the best and ungloda debut project as a editor demonte ungalku epdi oru unga team ah and i want to say uh, director ode team uh, in the, even cinematographer's team and the director's team the assistant director co director everybody was great uh, velu sharath yaar pera navin all the best you guys are going to be wonderful directors in future looking forward all the very best to you all யார் பேரை மிஸ் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரில பட் வி ஹேட் அ செட் ஆஃப் ஒண்டர்ஃபுல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் நோ யூங் யூ கைஸ் எவ்ரிபடி வாஸ் கிரேட் அண்ட் இந்த இந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் ப்ராசஸ்ஸை ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்றி கொடுத்தது இவங்க எல்லோரும் தான் ஐம் வெரி 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 தேங்க்ஃபுல் ஃபார் மீட்டிங் சச் பியூட்டிஃபுல் பீப்புள் இன் மை லைஃப் அண்ட் அகெயின் தேங்க் யூ ஆல் அன்ஸ் அகெயின் ஃபார் திஸ் சாட்டர்டே ஈவினிங் குட் நைட் தேங்க் யூ பிரியா I'm so sorry. Now, no, the end of the year, I wanted to thank my stylist. Uh, she was wonderful again. Or a look create for me. Could it take a Malini? Thank you very much. And my makeup team, as I said, it was all six to six shoot evening, six in the morning, six very go. My team, as usual, was wonderful. Thank you, Malik and the entire team of mine. And Toshi, it was always, always special to see you. And I love you. I love you too. Thank you. Thank yeah. you, guys. Thank you, Priya. And that's why we are going to be afraid of you. Why are you afraid of me? Why are you afraid of me? I'm going to tell you about that. So, you're going to be afraid of me. You're going to be afraid of me, sir. You're going to be afraid of me. Arun Pandey, sir. Thank you, 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 sir. Thank you. ரொம்ப தேங்க்யூ வந்ததுக்கு நிறையா டைம் எடுத்தாச்சு நான் டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் கிளம்பிடலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பாபி சார்லேருந்து வரேன் படம் நாங்கள் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம நினைப்போம் இல்லையா இந்த படத்துக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் செலவு பண்ணலாமே இந்த விஷயங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா வருமே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பட் அவங்க தே ஒர்க் ஆன் ஒரு அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அது வந்து இந்த இந்த பிஸ்னஸ் இந்த நம்பர்ஸ்குள்ளே தான் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது அது கரெக்டும் கூட பட் ஒரு விஷயம் நான் கேரி பண்ணிட்டு வர நமக்கு வந்து நம்ம விஷயம் அப்படி அப்படி சுருக்கிற மனசு நமக்கு வராது ஸோ இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே பிரேக் பண்ணுவோம் என்ன இன்னும் ஓகே ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் போவோம் அதிகமாக ஒரு மூணு ஸ்டெப் போவோமா போவோம் அப்படின்னு பட்ஜெட்டுக்கு மேலே ஒரு படம் ஒன்று பண்ணணும் ஒரு ஒரு பெரிய ஹாரர் ஃபில்மாக ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முதல் சப்போர்ட் மணி அண்ணன் அப்புறம் காசி சார் ஸோ இவங்க வந்து எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது கடவுள் அம்சம் ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ 
என்ன ஒரு பிளைண்ட் ஃபெய்த்தா என்ன அப்படின்னு தெரில பட் பிளைண்டாக நம்பினாங்க நீங்கள் பண்ணுங்க சார் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பண்ணுங்க சார் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஷூட்டில் எல்லா நாளும் மணி என்ன வந்து ஸ்பாட்லேயே நின்று அது என்ன அவரோட வீட்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது ஒருத்தவங்க எடுத்து போட்டு செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணி ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே காசி சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நம்மளும் சேர்ந்து இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னும் போது ஒரு ட்ரீம்லாம் இருந்துச்சு என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் நம்ம படங்கள் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து எங்கள் தாத்தா பேரில் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கள் அப்பாவை ப்ரொடியூசர் ஆக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஸோ அது வந்து நிறைவேறிச்சு தேங்க்யூ ராஜ்குமார் சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் ப்ரொடியூசராக இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் தென் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து படம்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஷூட்டிங்கெல்லாம் முடிஞ்ச டைமில் ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி மனோஜ் சார்னு ஒருத்தங்க வந்து உங்களை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் மீட் பண்ணுறீங்களா நம்மக்கிட்ட படத்தை பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து இல்லைங்க ட்ரெய்லரே ஒரு ரஃப் கட்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் ஒரு சில சீன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் காமிக்கிறீங்களா அவங்க வந்து உங்களை பார்க்கணுன்றாங்க இந்த படத்தோட பிஸ்னஸ் பற்றி வந்து யார் மனோஜ் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் இப்போ மனோஜ் சார்னு ஓகே ஓகே மனோஜ் சார் நமக்கு தெரியும் இப்போ எதுக்காக அப்படின்னா அது பிஸ்னஸ் விஷயமா ஓகே அப்படின்னு நம்மளை கண்ணை கட்டி கூப்பிட்டு போகிற மாதிரியே கூப்பிட்டு போனாங்க போய் மனோஜ் சாரை மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி இதெல்லாம் காமிச்சேன் மனோஜ் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒருத்தர் இருக்கார் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு ஒரு திரைக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் ஒழிச்சு வச்சே கொஞ்சம் நாளைக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் அந்த ஒருத்தருன்னு தெரில அப்புறம் எக்ஸைட் ஆகி நிறைய விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனியை வந்து பாபி பாலச்சந்திரன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க நான் உடனே இம்மிடியட்டாக போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ண ரிசல்ட் பேஜஸ்லாம் போய்கிட்டே இருக்குது ஐயோ இப்படி ஒருத்தர் வந்து இப்போ இங்கே வரப்போகிறாரா இந்த மாதிரி என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருக்கு ஃபில்ம்ஸில் இருக்கிற ஒரு பேஷன் அவர் இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வென்ச்சர் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபில்மாக இது இருக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டு இதை இன்னும் பெருசாக ரீச் பண்ணணும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எவ்வளோ நம்ம உடச்சிட்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு போவோம் ரெண்டு ஸ்டெப் போவோமா நாலு ஸ்டெப் போவோமா ஆறு ஸ்டெப் போவோமான்னு போனோம் இதெல்லாம் பார்த்தா அது இன்னும் வாங்க இன்னொரு மூணு ஸ்டெப் மேலே போகலாம் அப்படின்னு வந்து கை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போன ஒரு பர்சன் தான் பாபி சார் அண்ட் மனோஜ் சார் அண்ட் விடிஜி இது வந்து இப்போது நாங்களே வச்சுருந்து நாங்கள் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தால் இது என்ன பண்ணியிருப்போம்ன்றது தெரியாது பட் அவங்களுக்கு இந்த படத்து மேலே எங்கள் மேலே இருக்கிற பிலீஃப் இந்த விஷயனை வந்து இன்னும் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்களோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ பெருசாக பண்ணணும் நான் இமேஜின் பண்ணலை பட் ஐ ஆம் ட்ரூலி ப்ளஸ்ட் டு ஹவ் யூ இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ட்ரஸ்ட் குயிக்காக கூட ஒர்க் பண்ணவங்களாம் சொல்லிடுறேன் குமரேஷ் இந்த பையன் வந்து முதல் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது அந்த படத்தில் வந்து அஸ்டன் எடிட்டர் ஸோ எப்படின்னா முக்கால்வாசி நாள் வந்து ஷூட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து உட்காந்து அந்த எடிட்டை காமிச்சு ஒரு ஓரளவுக்கு அதை வந்து ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு இது மாதிரி பாதி நேரம் நான் வந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து தூங்கிட்டே இருப்பேன் சார் சார் எழுப்பி 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 ஒரு பையன் வந்து என்ன வேலை வாங்கிகிட்டே இருப்பான் அவன் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவனுக்கு என்ன இஷ்யூன்னு தெரில எடிட்டிங்கே வேண்டாம் அப்படின்னு ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்டார் நான் வேறு வேலை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு போய் பாதியில் போய் தம்பி அப்படிலாம் வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஒரு 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 விஷயத்தில் ஆசைப்பட்டு அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு திரும்ப கூப்பிட்டு வந்து திரும்பி போன படத்தில் திரும்பி வந்து அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ண சொன்னேன் இப்போ இந்த படம் பண்ணணும் போது ஓகே இந்த பையன் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு உழைப்பை போட்டார் இவர் வந்து டெபியூட் ஆகிறதுக்கான இது கரெக்டான டைம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ இந்த படத்தில் குமரேஷ்னோட ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் பெரிய ஹைட்ஸ் இவர் போவார் இவரோட ஒரு சென்ஸாக இருக்கட்டும் இவரோட இன்னும் எல்லாமே அவரோட விஷனாக இருக்கட்டும் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப யூனிக்கானது ஸோ அவரோட அவருக்கும் அவரோட கெரியருக்கும் என்னோட பெரிய விஷஸ் அப்புறம் ஹரீஷ் என்னோட பிரதர் மாதிரி கோபுரால் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் பெரிய உழைப்பு அதுக்கான அது அது வேறு விஷயம் ஓகே பட் உழைப்பை போட்டோம் இப்போது இப்போ திரும்பி இதில் ஒரு 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 இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வந்து ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோடு இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹரீஷ்கிட்ட போய் பேசும்